Okay, so for today, I will be conducting our OBE1, our philosophical discussion in philosophy. I will be discussing a philosophical question with my sister. My name is Juan Pablo Ledesma from AO5 STEM Math. And today joining me is my sister. Yeah, magpakilala ka. Hello. Um, I'm Isabel Ledesma. I am Pab's sister and I'll be participating in this discussion forum. Okay, so simula na natin yung discussion. Ang philosophical question na i-discuss natin ay how should we measure success? So, yun. Uh, pwede bang pera kapag success? Or happiness? Ako sa tingin ko, mm. well, sa tingin ko, syempre, kailangan may pera din. Pero, oh. syempre, depende pa rin naman yung sa, sa tao kung ano pinapaniwalaan niya. Hmm. Agree naman ako doon kasi yung ano, syempre, hindi ka naman pwede mabuhay ng puro happiness lang, ganun. Tapos di ka rin pwede mabuhay na puro pera lang. So, dapat may practical side ka at at the same time uh, meron ka rin emotional side na kaya mong i-balance pareho. And sa panahon ngayon, uh, mahirap makamit yon kasi sometimes kailangan mong mag-sacrifice ng isang bagay. Parang kailangan mong pilitin um, gustuhin yung isang bagay kasi nagbibigay sa yun ng pera. And minsan naman, kailangan mong ano, maging masaya I mean, kailangan mong, ano, maging masaya kahit hindi, hindi masyadong nagbibigay sa'yo ng pera. Kasi masaya ka doon. So, nagsistay ka doon kahit economically, hindi siya practical. Ikaw, ano sa tingin mo? Sure, sa tingin ko, tama rin yun. Pero, paano kapag kunyari, mga monk, yung mga ganong klase ng tao, tapos yung mga sisters, mga priests, sa tingin mo ba, successful sila? Despite wala silang mga economical assets, kahit di sila masyado mayaman, tapos, Ako, sa tingin mo, karamihan ah, ng sige. pera nila, uh, pumupunta lang din sa iba, is that still con- considered success? Sa tingin ko, um, kung yun yung purpose or calling nila sa buhay, yun yung, kung yun yung vocation nila na na-envision ni, nila para sa sarili nila ng bata sila at finally nakamit na nila yon Sa so, tingin ko, you can consider them successful. Kasi, for me, yung success, subjective siya, depende sa tao. Pwedeng, for example, yung success na gusto ko ay makatulong ako sa ibang tao sa pagiging isang doktor. Kung makakamit ko man yun, eh di mas consider kong successful yung sarili ko kahit hindi ako masyadong um, ma-acknowledge or um, acknowledge financially or whatever, ganun. Sa tingin ko, um, successful pa din sila kasi yung ginagawa nila, it brings them some sort of satisfaction and fulfillment. And I think, yung word na fulfillment, sobrang associated siya sa word na success. Kasi yung fulfillment, um, it's a feeling na hindi mo ma parang makakamit from others. It's something na ikaw lang yung makakapag-fulfill kasi nga sense of fulfillment siya. And kasama ni Don is yung feeling ng contentment sa buhay. As long as you have those two, I think you can say na successful siya. Pero good question kasi sasabi ng ibang tao, kung materialistic yung isang tao, sabi nila, ay, if ko di sila masaya kasi tingnan mo daming Um, wala silang material na pinanghahawakan, ganun. But, kung yung ibang tao naman, mas emotional sila sabi na at least nakakatulong sila sa ibang tao, di ba? So, it's up for debate, depende sa perspective ng um, isang tao. Pero para sa akin, um, successful sila. Okay. So, para sa sa'yo, ang success mo is kung ano yung pinapaniwalaan mo. 
Tapos, kung ano yung gusto mong ma-achieve. Mm. Kasi, parang, sa world natin ngayon, sobrang daming um, judgment, stereotype, at saka, parang pagsiset ng rules from society. Parang laging sasabi na, dapat ganito ka, ganito. Ano, parang ang galing-galing mo, dapat ito yung gawin mo. Um, ay yung pamilya mo, pamilya ng mga ganito, so dapat maging ganito ka, ganun. Yung parang ang daming gustong um, ibigay sa'yo, or parang ang daming gustong sabihin sa'yo na ito dapat yung maging ikaw para mag- masabing successful ka. Pero yung successful na yun, yung definition na yun, definition nila yun, definition ng society yun, definition yun ng mga stereotypes na rooted pa mula sa mga uh, mula sa ideology na ngayon, hindi naman ang tama, diba? So, exam, so, para sa akin, kung ano yung pinapaniwalaan mo, one na na-envision mong successful life, successful na ikaw, and the ones na nagawa mo yun, successful ka na. Para sa akin, yun yung definition ko ng sa So, paano naman kapag, kunyari, kabaliktad siya ng monk, tapos sobrang yaman mo, lahat ng materials nasa yun na tapos yung parang uh, mental side ba parang hindi mo pa nakakamit is that still mm. considered successful kahit di ka naman yung pinakamasayang tao sa mundo I mean pag sinabi mo kasing pinakamasayang tao um again um never mong masasabing ikaw yung pinakamasayang tao sa mundo dahil kanya-kanya din tayong ano, perspective sa happiness, kung ano yung nagbibigay sa, kanya, sa atin ng, ng kasiyahan. Malay mo yung, yung sinasabi mong uh, rich guy, rich person, um, masaya siya na mar- marami siyang material na bagay. Kung hindi naman siya masaya at di niya, at di, I mean, hindi siya masaya, di ba? Pero nasa kanya lahat. It doesn't mean na hindi siya successful. Successful pa din siya. Ang kailangan niya ngayong hanapin is yung happiness. Alam mo yun, hindi mo pa, hindi rin kasi parang relative na, oh, hindi ka masaya, di ka successful, ganon. Successful siya in a sense na his, um, that person is financially stable and marami siyang materialistic assets at he won't have he or she won't have to worry anymore in the future. Successful siya doon. Na-secure niya yung future niya, stable yung present niya. That's good. Um, ngayon, ang problema is wala siyang happiness, right? Yung emotional aspect of success, parang wala siya noon. Then that is something that that person could work on. Ganun. But it doesn't necessarily mean na um, hindi ka successful. Siguro, that person can find um, a source of happiness um, along the way if that person is willing to um to be adventurous and to find what actually gives him happiness. Yun. For me. So, kapag kahit hindi naman siya masaya, tapos yung kinoconsider ng tao na yun na, kunyari, sobrang yaman niya na, pero hindi niya pa nak- nakukuha yung happiness, para sa kanya, hindi pa rin sa tingin mo, ikoconsider niya yung sarili niya successful despite hindi siya magiging masaya. Kung happiness ang vision niya sa pagiging successful? Kung happiness yung vision niya sa pagiging successful, kung yun yung definition niya, doon niya minimeasure yung saya niya, then obviously he's not successful. Kasi malungkot siya or parang walang sense of fulfillment and contentment, which are two concepts I mentioned earlier, di ba? Kung walang ganun, kung ang vision niya for the future, for the word success is happiness, contentment, fulfillment or anything synonymous to that and he doesn't he, that person doesn't feel that in spite of the materialistic wealth na meron siya, then absolutely he's not successful, that person is not successful Okay, so, kunyari tap, natapos yung buhay mo namatay ka na, when it's all said and done, tapos kunyari magre-retrospect ka sa buhay mo tapos makikita para ma-evaluate mo yung sarili mo. Sobrang subjected pa rin sa person yung success. Kung ano yung gusto niya ma-achieve. Oo. 
Kasi parang at the end ng buhay mo and then you reflect, tas nakita mo na parang may regrets ka, gano'n. Siyempre, parang feeling mo hindi ka naging successful sa buhay mo kasi may mga bagay kang hindi nagawa or may mga bagay ka na gusto mong gawin pero hindi mo nagawa. Kasi sa tingin mo, um, sana nagawa ko yon para makonsider kong parang worth it or um, purpo- naging mundo, parang gano'n. Siyempre, um, Depende pa din yun sa tao kung ano ba yung uh, gusto niyang ma-accomplish sa buhay, kung ano yung gusto niyang maramdaman or makami. Because, ayun nga, um, kahit sabihin natin life is short, life is still ano, counted in years or it's counted, um, maram, mahaba pa din siya. So you had lots of time to... Um, get your definition of success pero hindi mo nagawa. So, syempre, there would be some regrets. Pero, if you find, yun nga, fulfillment and contentment sa naging buhay mo, then, I think, um, you would uh, rest in peace. Parang ganun. Parang, um, mamabuhay ka, um, you would not have a heavy heart while going to the afterlife. Ayun. Okay, so, in conclusion, ang... Um... Success is very subjective topic na kapag kailan ma-discover mo siya as a person, very personal siya. Parang ganon. Kasi, uh-huh. syempre, yung pinag-usapan nga natin, kung monk, kung sobang yaman mo na tao, pero depende uh-huh. pa rin yun sa kung paano mo binubuyo ang success. Kung monk ka, tapos uh-huh. ang parang mental yung hinahanap mo na success, mental health, then, of course, maging successful na tao ka. Kahit sa mata ng iba, ay mukhang hindi ka sobrang successful na person. Para sa'yo, nakamit oh. mo na yung ultimate success. Mm. So, we're in the same page about success being uh, Depende siya sa tao at kung paano niya binuview ang success. Yes, exactly. Kaya, ayun, I just want to add two more cents into that na, alam mo yun, we have no right to judge what other do with their lives or how they view their lives. Kung sa tingin nila, at this stage, successful na sila and masaya na sila, contented na sila, feeling nila nakabit na nila yung purpose nila at, at ito yung vocation nila sa buhay, then let them be. Kasi, you know, it's their life and what they consider, what they consider um, a form of success is already that. So, wala tayong karapatan, no matter how great or how small that person is, wala tayong right to judge that person. Because again, success is dependent on that person's perspective for his or her life. Ayun lang. Okay, so yon yun yung conclusion natin at doon na nagtatapos ang philosophical discussion uh, where we answer the question, how should we measure success? And that is it. My name is Juan Pablo J. De Desma. I'm here with my sister, Isabel De Desma. And that's it. Thank you. Thank you.